Dalam politik itu ada yang kita kenal dengan istilah kutukan periode kedua. Terutama di negara-negara yang eh, durasi atau katakanlah wewenang presidennya hanya bisa dipilih dua periode. Pak Jokowi sekarang di periode kedua dan tentu saja ada suasana kayak gitu. Kutukan periode kedua. Ingat nggak waktu zaman Pak SBY? Pada saat dia memulai periode kedua kan Partai Demokrat luar biasa tuh. Sampai hampir 20%. 20% kalau nggak salah. Angka kemenangan Partai Demokrat. Dari periode pertama ke periode kedua itu melonjak luar biasa. Begitu dia menjabat periode kedua, nggak lama tiba-tiba memang orang udah nggak menoleh lagi ke Presiden SBY pada saat itu. Semua orang yang ada dalam koalisi pemerintah main sendiri-sendiri, cari budget sendiri-sendiri, terus kemudian koordinasi waktu itu di partai koalisi pemerintah udah nggak jalan efektif lagi. Akibatnya apa? Akibatnya dulu ada istilah autopilot, mau ada atau nggak ada presiden negara tetap jalan. Banyak kasus bertebaran saat itu, hambalang, senturi, dan lain-lain. Bahkan partai-partai yang ada di bawah koalisi presiden pada saat itu juga melawan SBY. Terbukti pada saat senturi kan yang motorin orang-orang dari partai Golkar, PKS, dan partai-partai pendukung kecuali Demokrat. Kenapa terjadi kayak gitu? Ya memang biasanya pada periode kedua seorang presiden, powernya makin lama makin menurun. Wajar, karena nggak ada ekspektasi lagi terhadap dia. Nggak ada harapan lagi. Toh sebentar lagi masa jabatannya selesai. Dan kalau masa jabatannya selesai, pengaruh politiknya juga selesai. Itu yang kemudian biasanya presiden-presiden pada periode kedua kayak kehilangan power. Menteri-menterinya bergerak sendiri, partai politik pendukungnya juga bergerak sendiri di luar koordinasi. Gue nggak tahu apakah suasana seperti itu juga dirasakan oleh Pak Jokowi. Karena apa? Karena menjelang 2024, sekarang 2022, dua tahun lagi 2024, memang ada kesan partai-partai lebih powerful. Partai-partai lebih mendinamisir dinamika-dinamika politik. Ada partai yang selama ini mendukung pemerintah, belum terang-terangan, mau berseberangan. Misalnya Nasdem. Nasdem kayaknya masih separuh kaki di luar, separuh kaki di dalam dengan membuka ruang untuk mendukung Pak Anies misalnya. Yang pasti oposan kan ada Demokrat dan PKS. Sementara partai-partai lain termasuk dalam partai pendukung pemerintah. Tapi kita lihat kan gejolaknya makin seru. Ada memang strategi politik untuk menjadi oposan. Dengan begitu maka diharapkan ada simpati publik yang kecewa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Itu yang diambil posisinya oleh PKS dan Demokrat. Demokrat berharap dengan menjadi oposan yang keras, dia bisa menarik suara orang yang selama ini tidak suka sama Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemarin Pak AHY ngomong soal Pak Jokowi cuma gunting pita, padahal... Ya kan banyak banget publik sudah membuktikan pembangunan di era Pak Jokowi jauh lebih banyak dibanding di eranya Pak SBY atau Pak SBY yang ngomong ada kemungkinan pemilu akan curang gitu dan Pak SBY juga ngomong sebelumnya dia pernah dituduh loh pemilu bakalan curang waktu 2019 Ada suara-suara nih pemilu bakalan curang. Dan SBY ngomongnya apa waktu itu? Kata Pak SBY, biasanya orang-orang yang menuduh itu, dialah yang terbiasa melakukan kecurangan. Dan di 2022, Pak SBY ngomongnya begitu. Ada kemungkinan pemilu curang. Begitu kata Pak SBY. Atau pemilu tidak adil. Jawabannya ya sudah dijawab dengan dia sendiri sih. Tapi itu semua adalah bagian bagaimana merekrut atau menarik suara-suara orang yang tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi sendiri, kita bayangkan ya ada pemerintahan 5 tahun. Oke 5 tahun pertama efektif. Pada 5 tahun kedua, terutama di paruh kedua kayak sekarang ini, 
karena power presiden menurun, pemerintahan jadi nggak efektif, pembangunan jadi tidak bisa berjalan. Itu yang dikhawatirkan dengan proses politik seperti ini. Karena itu kita maklum Pak Jokowi terus-menerus menunjukkan powernya. Terus-menerus mencoba mengasih tahu kepada publik, kepada kita sebagai presiden dia masih punya power politik yang full agar manajemen pemerintahan bisa berjalan maksimal sampai akhir periodenya, sampai akhir masa jabatannya. Kalau kita perhatikan belakangan ini, Pak Jokowi langsung turun ke bawah bergesekan dengan masyarakat kemarin ke Buton berinteraksi langsung dengan warga kita lihat bagaimana antusiasme warga menyambut seorang presiden belum lama lagi ke NTT dan kita lihat bagaimana antusiasme warga menyambut seorang presiden atau seorang Jokowi itu sebetulnya komunikasi yang ingin disampaikan kepada publik bahwa sebagai sebuah sebagai presiden seorang pemimpin negara Power politik dia masih full. Jadi dengan begitu dia harapkan manajemen pemerintahan masih akan berjalan maksimal. Itu yang ke- pertama. Yang kedua, dia juga ingin menyampaikan kepada partai-partai atau kepada siapapun bahwa sebagai politisi Pak Jokowi masih layak diperhitungkan sebagai kingmaker. Karena apa? Karena itu dia. Suara-suara pendukungnya masih sangat besar sekali. Respon publik terhadap kehadiran seorang Jokowi masih sangat kuat sekali. Dan itu adalah cerminan dukungan secara langsung. Dan dia juga ingin mengatakan bahwa oke okay, nanti ada pemilihan presiden di 2024. Tapi jangan lupa sebagai presiden assisting, sebagai petahana dia punya power juga untuk ikut menentukan. dinamika politik di masa yang akan datang pesan itu yang ingin disampaikan menurut gue dari Pak Jokowi kepada semua parpol, semua politisi dan kepada semua masyarakat belum lagi ada kegiatan musyawarah rakyat yang dari relawan-relawan Jokowi yang mau mengumpulkan relawan-relawan dari segala penjuru ingin menggambarkan kepada kita bahwa Power Presiden Pak Jokowi masih sama seperti ketika 2014 lalu dia diangkat sebagai presiden. Iya, realitanya memang pasti agak penurunan. Ada kecenderungan menurun karena partai-partai politik tidak bisa berharap lagi pada presiden yang habis masa periodenya. Tetapi nggak bisa begitu saja. Pak Jokowi harus tetap menjaga bahwa sebagai seorang presiden sampai 2024 pemerintahan tetap dipimpinnya dengan baik dan dia gue pikir nggak mau dicatat sebagai orang atau sebagai pem- kepala pemerintahan yang disebut autopilot kayak zaman Pak SBY dulu tapi ya makin kesini Serangan kepada pemerintahan pasti makin kencang. Sampai sekarang aja isu kenaikan harga BBM masih digoreng-goreng. PKS paling aktif menggoreng itu. Sementara Demokrat yang tadinya asik menggoreng isu untuk mengkritisi pemerintah, eh belakangan dikritisi oleh Lukas NMB. Salah satu kader Demokrat Gubernur Papua ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. kasus korupsi dan bagi demokrat berkenaan dengan korupsi ini memang sudah tidak terlalu heran banyak banget kepala daerah atau orang-orang dari demokrat yang kecokok karena korupsi mungkin kita nggak tahu bagaimana kok budaya yang terbangun di partai itu bisa seperti ini kita nggak tahu iya ada partai-partai lain juga yang kena kasus korupsi tetapi kok kepala-kepala daerah sering banget ya kita dengar ya Kan masih ingat kan ketika dulu di penajam pasar utara belum lama ini seorang kepala daerahnya juga kecokok korupsi bahkan melibatkan anak muda usia 24 tahun cewek yang ngumpulin duit terlalu banyak dan duit itu dihasilkan dengan cara yang tidak baik. Gue ingin bilang begini, dalam periode kedua ini Memang suasananya nggak gampang bagi seorang Jokowi. Dia masih punya banyak PR untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan pembangunan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Untuk 
menciptakan stabilitas ekonomi. Kalau kita lihat problem ekonomi dunia yang lagi meriang kayak gini. Inflasi di Inggris gila-gilaan, inflasi di Kanada gila-gilaan, Amerika karena memang diuntungkan dia cetak dolar besar-besar dan karena devisa-devisa negara-negara lain menggunakan dolar sebagai patokan, inflasinya nggak terasa di sana. Tetapi kalau kita lihat kebijakan bank sentral di berbagai negara yang terus menaikkan suku bunga, kok rasa-rasanya 2023 ini, kita menghadapi masa yang sangat, yang agak suram dari sisi ekonomi. Eropa, di Inggris misalnya, udah terjadi tuh kekurangan bahan pangan, orang sudah ngirit e, menggunakan perangkat elektronik karena listriknya mahalnya minta ampun, naik sampai 600%. Ini kan suasana yang juga akan berimbas mungkin sampai ke Indonesia. Di tengah tantangan berat itu, kita memasuki periode politik kita memasuki masa-masa gejolak politik jadi memang agak mengkhawatirkan juga sih di 2023 ketika persaingan politik makin kencang menuju 2024 sementara kondisi dunia pada saat ini membutuhkan stabilitas kenapa karena ekonomi nggak mungkin bisa stabil atau ekonomi nggak mungkin bisa jalan kalau nggak terjamin stabilitas politik Itu barangkali yang ingin dikatakan secara tidak langsung oleh Presiden Jokowi bahwa oke okay, monggo silakan berkompetisi. Tetapi yang jauh lebih penting pembangunan harus terus jalan. Pemerintahan harus terus efektif karena lo tahu nggak di luar sana suasananya udah serem. Suasananya udah mengkhawatirkan. Suku bunga terus naik. Inflasi di berbagai negara gila-gilaan. Harga-harga naik dan Pak Jokowi berusaha sekuat tenaga bagaimana mengerem agar Indonesia bisa terhindar dari dampak yang mengerikan kondisi ekonomi dunia. Pilihan-pilihan ini yang barangkali menjadi problem sekarang. Kita asik memasuki tahun politik tetapi yang juga kita lupa ada badai ganas di luar sana yang mengancam kita. Sekali kita kepleset. kita akan kena dampak yang dalam jangka panjang akan terasa sekali. Sekali kebijakan ekonomi kita salah, atau sekali stabilitas politik kita terganggu, keamanan kita terganggu, bubrah semuanya. Karena kondisi dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Gue ingin bilang bahwa, oke, okay, Ada perhelatan politik lima tahun sekali. Tapi barangkali kita semua harus membiasakan diri. Ini adalah sebuah tradisi demokrasi. Yang setiap tahun, setiap lima tahun maksud gue, kita akan ketemu lagi dengan tradisi ini. Pemilu bukan ajang hidup mati. Pemilu bukan ajang kafir mengkafirkan. Pemilu bukan ajang surga dan neraka. Pemilu adalah ajang memilih orang-orang yang baik untuk memimpin Indonesia berikutnya. Karena bangsa ini tetap harus terus berjalan. Siapapun presidennya, partai apapun pemenangnya, Indonesia harus tetap menjadi Indonesia. Pemilu ini bukan lagi berkenaan jargon surga dan neraka, jargon kafir mengkafirkan, jargon seiman. Itu adalah langkah yang paling bodoh. Kita jangan pernah percaya pada orang-orang yang menyeret-nyeret nama Tuhan dalam kampanye karena sebetulnya dia ingin bersembunyi di balik kebesaran nama Tuhan untuk menutupi kebobrokannya sendiri. Kita harus mulai terlatih, membiasakan diri berbeda pendapat, tapi setelah itu kita harus bergandengan tangan lagi membangun Indonesia. Indonesia bisa harus selamanya, sementara siapa yang berkuasa, presiden yang menang, partai yang menang bisa berganti, tapi Indonesia harus selamanya. Karena itu gue pikir, Kita jadikan pemilu 2024 sebagai bagian dari tradisi demokrasi kita. Monggo silahkan kita berbeda pendapat, berbeda pilihan politik. Tapi yang pasti kita butuh cara berpikir rasional untuk menentukan 
putra-putra terbaik bangsa yang punya integritas, yang punya moralitas yang baik, yang mampu berkomunikasi dengan publik secara baik, yang mampu menjalankan program-program dengan baik, dan yang penting menjaga jarak dari kelompok-kelompok intoleran yang selalu merongrong negara ini, merongrong ideologi negara ini. Orang seperti inilah yang kita harapkan nanti menjadi penerus apa-apa yang sudah dibangun presiden-presiden sebelumnya. Gue Eko Gendadi hanya mengajak Anda berpikir kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.